अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंस चेंज देयर कलर ऑन हीटिंग इन अ क्लोज टेस्ट ट्यूब बट रिगेन्ड इट आफ्टर सम टाइम व्हेन दे वर अलाउड टू कूल डाउन नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स फार्मूला एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना इन्वॉल्व तो देखो यार ये जो कलर चेंज होता है ना वो एक तो मैंने बताया था कि कलर चेंज आप ऑब्जर्व करोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दूसरा याद रखना यार कि ये जो कलर चेंज होता है ना हीट और कूल cool में तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से और हाइड्रेटेड सॉल्ट से ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में मौजूद होते हैं उनको हम लोग क्रिस्टलाइज उनको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है जब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करते हैं हीटिंग के ऊपर जब उनको गर्म किया जाता है तो वॉटर बाहर निकल जाता है तो उनसे जब वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होता है तो उनका कलर चेंज होता है एट द सेम टाइम मॉइस्चर के प्रेजेंट में जब वो फिर से हीटिंग के बाद कूल होंगे तो वापस से वाटर गेन हो जाएगा उनके अंदर क्रिस्टल क्रिस्टल के फॉर्म में तो वन सेकेंड उनका कलर चेंज हो जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पे हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेट साल्ट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और वाटर क्रिस्टलाइजेशन गेन और लूज हो रहा है जिसके कारण कलर चेंज हो रहा है तो एक कॉमन एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है सीओ एसो फोर डॉट फाइव एच टू जो है वो ब्लू क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका सीओ एसो फोर डॉट फाइव एच टू का कलर ब्लू होता है इट बिकम्स डर्टी वाइट ऑन हीटिंग ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो जो फाइव डॉट फाइव एच टू है वो प्लस फाइव एच टू यानी रिलीज हो जाएगा और रिलीज होने के कारण क्या होगा निकल जाने के बाद क्या होगा उसका कलर ब्लू से व्हाइट हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट ठीक है क्रिस्टल हाइड्रेटेड सॉल्ट है और हाइड्रेटेड से वो एनहाइड्रस बन गया ठीक है तो पहले वो हाइड्रेटेड सॉल्ट था क्योंकि उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन था डॉट फाइव और जब हीट किए तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन निकल गया तो वो एनहाइड्रस बन गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सीएसओ फोर डॉट फाइव एच टू जिसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोले हैं वो ब्लू कलर का है हीट की है सीएसओ फोर प्लस फाइव एच टू ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बन गया जो कि डर्टी व्हाइट या व्हाइट भी बोल सकते हो और इट रिगेन्स इट कलर बाई एब्जॉर्बिंग वॉटर फ्रॉम एटमोस्फेयर इट बिकम्स ब्लू इन कलर और वो वापस से ये वाला जो रिएक्शन होता है ना वो रिवर्सिबल होता है हीट करो लूज हो जाएगा कलर चेंज हो गया वापस से मॉइस्चर में के प्रेजेंस में वापस से गेन हो गया और वापस से ब्लू कलर हो गया B है नेम द कंपाउंड वन फॉर्मूला यूनिट इज एसोसिएटेड विद टेन वाटर मॉलिक्यूल्स नाउ इज इट प्रिपेयर गिव इक्वेशन टू रिलेटेड रिएक्शन गिव टू कंपाउंड्स तो इसमें टेन जो है वो कनेक्टेड होता है तो जब भी टेन डॉट टेन एच टू एस का मतलब ये जो है वो वॉशिंग सोडा है और कुछ भी नहीं है और एक चीज मैं बता दू जो वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग है ना यार उसका तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे लंबा जो अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी का है ना किसी सॉल्ट का अगर सबसे लंबा मैन्युफैक्चरिंग है ना तो वो आपका कहीं ना कहीं वॉशिंग सोडा का है क्योंकि वॉशिंग सोडा का जो तीनों रिएक्शन है ना वो हर एक रिएक्शन किसी ना किसी एक में आपको काम आएगा तो इसीलिए इसको जरूर याद कर लेना तो बी का आंसर है एन इसमें टेन वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रेटेड उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है और दस है तो डेकाहाइड्रेट बोला गया है ये वॉशिंग सोडा है इट इज प्रिपेयर बाय पासिंग सीओ टू गैस इसको सीओ टू गैस पास किया जाता है अमेरिकल ब्राइन जो ऑप्टेंड होता है उसके कारण तो देखो पहला जो रिएक्शन है इसमें NH3 थ्री प्लस एच टू ओ प्लस सीओ टू प्लस एन एच सी एल इससे क्या बना एन एच सीओ थ्री बना एन एच फोर सी एल बना अच्छा ये जो एन एच सीओ थ्री बना ये एक्चुअल में क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है आपका बेकिंग सोडा है ठीक है तो ये वाला जो पहला लाइन इसका रिएक्शन है वो आप बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग में भी याद रख सकते हो और इसका तो है ही उसके बाद NaHCO3 को हीट किया गया तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 दिया ये सेकंड वाला रिएक्शन हम लोग बार बार पढ़ते हैं किसके लिए कि वो जो केक और ब्रेड है वो कैसे प्लफी बन जाता है या कैसे स्वेल कर जाता है हीट करने के कारण जो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं उसके कारण तो सेकंड वाला रिएक्शन आप इसलिए भी याद रखो क्योंकि इसको आपको लिखना पड़ेगा कि क्या कैसे ब्रेड और केक जो रहता है उसका साइज स्वेल कर जाता है जब उसको हीट करते हैं तो तो सेकंड वाला रिएक्शन उसके लिए याद कर लिए और थर्ड वाला जो रिएक्शन है वो क्या है N2CO3 प्लस H2O और ये आपका एक ऐसा रिएक्शन है जो आप याद कर ले सकते हो कि क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट जो होता है या हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड करने के बाद कैसे फॉर्म होता है तो एन ए टू सीओ थ्री प्लस टेन एच टू तो ये तीनों जो स्टेप है वो इंपॉर्टेंट है यूजेस क्या है इसका तो इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है और वहीं ग्ल
एफरविजेंस ठीक है ना और द गैस इवॉल्व इज एक्सटिंग्विशिंग और जो गैस निकलता है वो एक्सटिंग्विश करता है बर्निंग uh, कैंडल्स को ठीक है इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इन इज कैल्शियम सल्फेट अगर एक सब्सटेंस जो उसमें फॉर्म हो रहा है वो कैल्शियम सल्फेट है तो बताओ x जो है वो क्या है तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी क्वेश्चन है इसमें गलती हो सकता है अगर मैं भी इसको अपेयर करूं या मैं भी फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो सकता है हमेशा याद करना कि जो ब्रिस्क एफरविजन प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू सीओ टू के कारण होता है ठीक है ना तो ब्रिस्क एफरविजन जो प्रोड्यूस हुआ वो सीओ टू के कारण हुआ और कौन सा रिएक्शन में हो रहा है एच टू एस ओ फोर जो कि एसिड है तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एच जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है एच तो एफरवेजेंस कब देता है जब वो मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा हो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं जब किसी मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा हो यानी मेटल कार्बोनेट हो और वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी वो ब्रेस्क एफरवेजेंस काउस करेगा और इससे सीओ टू गैस रिलीज होगा और ये सीओ टू जो है वो बर्निंग ऑफ कैंडल्स को एक्सटिंग करने या बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सीओ जो होता है वो ऑक्सीजन का एब्सॉर्व कर लेता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो कैंडल जो है होगा वो एक्सटिंग कर जाएगा तो यहां से मेरे को एक चीज पता चला कि यार वो जो मेटल है वो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा जिसके कारण एच टू एस ओ फोर से सीओ टू रिलीज हुआ सेकेंड थिंग इसके साथ क्या है कि अब उस सब्सटेंस जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कैल्शियम सल्फेट वो कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम देखा मेरे को और मेरे को पता है वो कार्बोनेट है इसका मतलब जो एक्स सब्सटेंस है वो और कोई नहीं बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो कैल्शियम सल्फेट से मेरे को कैल्शियम मिला और एच टू एसओ फोर सीओ थ्री कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर देता है तो यानी एक्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है और जो गैस रिलीज हुआ वो सीओ है और आप देख सकते हो कि सी एसओ थ्री जब एच से रिएक्ट किया तो वो सी दिया एच दिया और सीओ दिया ठीक है ना तो ये क्वेश्चन मेटल एंड मेटल वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे भी है कि क्या होगा जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो एसिड के साथ जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो देगा मेटल सॉल्ट देगा एच टू ओ देगा और सीओ टू देगा और ब्रिस्क एफरविजेंस वाला जो क्वेश्चन है वो इसी से एसोसिएटेड होता है ठीक है ना चलिए अगला क्वेश्चन है नेम वन एंटासिड हाउ डज इट हेल्प रिलीव इंडाइशन तो एंटासिड में वही एन जो कि आपका है बेकिंग सोडा उसको इस्तेमाल किया जाता है अ फार्मर ट्रीट द सॉइल विद क्विक क्लाइम कैल्सियम कार्बोनेट व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉइल व्हाई डज द फार्मर ट्रीट द सॉइल विद क्विक क्लाइम तो देखो जो फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है वो फर्टिलाइजर्स का नेचर एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल हम लोग एसिडिक फर्टिलाइजर या बेसिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जा रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक बेस है ठीक है ना तो कैल्शियम कार्बोनेट कहीं ना कहीं बेसिक नेचर का है और उसको सॉइल में यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब जो मिट्टी है वो एसिडिक है क्योंकि कोई भी चीज आप ग्रो करोगे तो वो बेटर ग्रो करता है जब वो जो सॉइल है वो न्यूट्रल हो ठीक है ना ना ही एसिडिक हो ना ही बेस हो तो अगर वो एसिडिक है अगर मिट्टी एसिडिक है मिट्टी का पीएच कम है तो हम बेसिक यूज करते हैं फर्टिलाइजर और अगर मिट्टी का पीएच आपका बेसिक है पीएच ज्यादा है तो हम लोग एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो यहाँ सीओ सीओ सी एस यूज किया जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जा रहा है इसका मतलब मिट्टी का जो नेचर है द सोयल इज एसिडिक इन नेचर द फार्मर वॉन्ट्स टू मेक इट न्यूट्रल बायडिंग क्विक क्लाइम विच इज गुड फॉर क्रॉप वॉट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे और वीक एसिड किनको बोलेंगे तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दो चीजों पर डिपेंड करता है एक उनके पास कितना हाइड्रोजन है और कितना वो डिसोसिएट कर रहा है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि कोई भी एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है ठीक है ना स्ट्रॉन्ग एसिड उनको बोलेंगे जो अपना सारा आय को दे दे सारा एच प्लस आयन दे दे अगर चार है तो चारों दे दे या तीन है तो तीनों दे दे या एक है तो एक कंप्लीटली वो डिसोसिएट कर ले कंप्लीटली आय दे दे तो वो स्ट्रॉन्ग है और अगर दो है बट एक दे रहा है तीन है बट दो दे रहा है चार है बट एक दे रहा है तो वो वीक एसिड के काउंट में आता है ठीक है ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दो एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्व सॉल्यूशन कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब होता है कि एच प्लस आयन वो कितना दे रहा है और वीक एसिड्स क्या होता है जो कंप्लीटली नहीं आयोनाइज होता है तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है जैसे एच है सिट्रिक एसिड है सिट्रिक एसिड है नाइट्रिक एसिड है फॉर्मिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड है और वन मोर थिंग की जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसके कंपेरिजन में मिनरल एसिड ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड नाइट्रिक एसिड फॉर्मिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दो मिनरल एसिड हैं और वहीं सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड और
मैंने जैसे बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड मिनरल एसिड होते हैं तो उसमें एच सी एल है सल्फ्यूरिक एसिड है और न्यूट्रिक एसिड भी मिनरल एसिड है तो ये भी एच एन थ्री है और वीक एसिड है सिट्रिक एसिड एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड क्योंकि ये मिनरल एसिड है ठीक है ना तो मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं और दो परस्पेक्टिव पर डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो आपका कितना है एच प्लस आयन और कितना वो डिसोसिएट कर रहे हैं कितना हाइड्रोजन आइटम है और कितना एच प्लस आयन दे रहे हैं What is the color of FeSO4.7H2O crystal? crystal How does the color change upon heating? Give valence chemical equation. फिर से वही hydrated वाला concept है कि जो FeSO4.7H2 है वो pale green color का होता है ठीक है ना pale green color का होता है और वो dirty white हो जाता है जब वो lose करता है water of crystallization. तो FeSO4.7H2 heat डॉट सेवन एच टू हीट किया था फिर फोर प्लस सेवन एच टू सिर्फ डॉट प्लस में चेंज हो जाता है जब वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होता है तो वॉट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर वट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर ठीक है ना तो देखो नेचुरल इंडिकेटर जो होता है और फैक्ट्री इंडिकेटर जो होता है और सिंथेटिक इंडिकेटर होता है उसके अलावा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है जो चाहे एसिड हो बेस हो साल्ट हो सबको बता देता है कि वो क्या है ठीक है ना और ये क्या है तो पी एच है पी एच एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है और ये मिक्सचर होता है बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स का जिसको जिस सब्सटांस को हमको डिटेक्ट करना होता है उसको जब पीएच के मिक्सचर से डिजोल्व करते हैं कंबाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर कलर देता है और उस कलर को हम लोग पीएच स्केल से मैच करते हैं और उसके कलर के अकॉर्डिंग फिर उसका पीएच वैल्यू डिसाइड होता है राइट द केमिकल इक्वेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का तरीका को वही जो क्लोरल गली प्रोसेस है उसके थ्रू बनता है NaCl और H2 है जो कि ब्राइन है और उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो NaOH H2 और Cl2 देता है इसको क्लोरल गली प्रोसेस बोला जाता है अगला है नेम द कंपाउंड विच इज ऑप्टेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर तो मैंने बताया कि परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है और वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेकिंग सोडा से तो सोडियम कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट वो होता है और जो बेकिंग सोडा है वो आपका एन ए टू सी थ्री डॉट टेन एच टू होता है तो सोडियम कार्बोनेट इज ऑप्टेंट फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वॉटर इसका केमिकल फॉर्मूला होता है एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू या आप एन ए टू सी ओ थ्री भी लिख के छोड़ सकते हैं वॉट हैपन्स वेन इट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट्स एक्वा सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन से जब क्रिस्टलाइज होता है तो ये इसमें वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एड हो जाता है तो ये हो जाता है एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू What is tooth enamel chemically? Tooth enamel chemically क्या होता है State the condition when it start corroding. What happens when food particles left in the mouth after eating degrade? Why do डॉक्टर suggest use of टूथ पे पाउडर टूथ पेस्ट टू प्रिवेंट टूथ डी के तो ये एक टॉपिक जो है वो कंप्लीटली सारा कुछ कंटेन कर ले रहा है इस क्वेश्चन में जो टूथ डी के से रिलेटेड है तो सबसे पहले तो हमारा जो दांत होता है उसका जो व्हाइट लेयर होता है इनामिल वो कैल्सियम फॉस्फेट से बना होता है जो कि बेस होता है State the condition when it start corroding. जब माउथ के अंदर का एसिडिक नेचर बढ़ जाता है पी एच घट जाता है माउथ का तो वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि एसिडिक नेचर के कारण और ये एसिडिक क्यों होता है फूड पार्टिकल विच आर लेफ्ट इन द माउथ फॉर्म एसिड विच काउस टूथ ब्रेक है जो माउथ में प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स होता है उसमें शुगर प्रेजेंट होता है और वो शुगर्स को बैक्टीरिया डिकम्पोज दि, करते हैं एसिड्स में और वो एसिड्स फिर कैल्सियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके टूथ ब्रेके फॉर्म करते हैं और डॉक्टर जो है वो टूथपेस्ट और टूथब्रश इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि टूथपेस्ट या टूथ पाउडर जो है वो आपका बेसिक इन नेचर होता है और वो माउथ में प्रोड्यूस हुआ हुआ जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और टूथ डीके को प्रिवेंट कर देता है और हम लोग का टूथ डीके होने से बचा देता है अगला क्वेश्चन है वॉट हैपन्स वेन क्लोरिन इज पास ओवर स्लेग लाइन एट थ्री वन थ्री कैलविन राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन टू स्टेट यूज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनेगा क्योंकि स्लेग लाइम जो आपका है कैल्सियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है सी एच का होल टू और उसके साथ जब क्लोरीन पास किया जाएगा सी एल टू थ्री वन थ्री कैलविन पे तो कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड और एच टू फॉर्म होगा और जो कैल्सियम ऑक्सीक्लोराइड है वो एज आ डिस यूज किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में एट द सेम टाइम वो ब्लीचिंग एजेंट भी है इसलिए तो इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है ये इसका कॉमन नेम है अगला एविज गैस इज इवॉल्व When sodium hydrogen carbonate reacts with hydrochloric acid, तो कार्बोनेट है once again, sodium hydrogen carbonate और ये metal and metal chapter से भी related है कि जब metal hydrogen carbonate react करेगा acid के साथ तो वो carbon dioxide gas देगा तो carbon dioxide gas evolve होगा Curd is not kept in copper and brass utensils, why? तो curd, curd जो होता है वो सौर होता है एसिडिक होता है 
ठीक है और ब्रास जो है वो एक मेटल है और मेटल और एसिड का रिएक्शन जो होता है वो पॉइजनस होता है क्योंकि मेटल जो है वो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है और कर्ड जो है वो एसिड है ठीक है ना तो इसीलिए पिकल्स या कर्ड को हम लोग कोई भी मेटल के यूटेंसिल्स में स्टोर नहीं करते हैं क्योंकि वो रिएक्शन जो होगा वो सॉल्ट फॉर्म करेगा और वो सॉल्ट में भी पॉइजनस हो सकता है हार्मफुल हेल्थ के लिए हो सकता है नेम द गैस यूजली लिबरेटेड वेन डायल्यूट एसिड रिएक्ट विथ मेटल जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है एच गैस लिबरेट होगा ये एक मेटल एंड मेटल चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वेन एवर मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट विल इवॉल्व एच गैस और इसको टेस्ट किया जाता है पॉपसाउन टेस्ट से इसको टेस्ट किया जाता है जिसमें क्या होता है कि जो फ्यूम्स निकल रहा है हाइड्रोजन का उसके नजदीक आप बर्निंग कैंडल या मैचस्टिक लेके जाओ तो पॉप साउंड सुनाई देगा अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम अब आ गया ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन का वेट हो रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्सियम जो बेकिंग सोडा है वो टॉपिक बहुत हाईलाइटेड है ये वाला टॉपिक जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले टॉपिक से है सॉल्ट से है तो अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर जब वाटर को मिक्स करते हैं जिप्सम के साथ तो वो हार्ड हो जाता है सेट हो जाता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड तो ये कंपाउंड और कोई नहीं है बल्कि पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका केमिकल प्रिपरेशन कैसे है वो केमिकल इक्वेशन देखिए इसका सीएसओ4 .2H2O जो होता है वो जिप्सम है और उसको 373 केल्विन पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जब बर्न हीट करते हैं तो वो CSO4 .2H2O देता है और 3 H2O भी देता है 373 डिग्री डिग्री केल्विन पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं CSO4 .2H2O दिया जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है और हाफ थ्री बाई टू यानी दर्ड एच देगा मेंशन वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस कंपाउंड इस कंपाउंड का यूज क्या होता है तो ये इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर चढ़ाने में भी इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्चर बोन्स को सेट करने के लिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉस्टिक सोडा बोलते हैं एनएएच को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं सोडा इसलिए क्योंकि एनए है और कॉस्टिक सोडा एनएएच को बोला जाता है तो एक और नाम आप याद कर लीजिए एनएएच को कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है तो एनएएच एचसीएल के साथ रिएक्ट किया तो एनएसीएल और एच टू देगा उसके बाद जिंक जो है वो कॉस्टिक सोडा तो जेड एन एनएच के साथ रिएक्ट करेगा तो एन ए टू जेड एन ओ टू देगा जो कि सोडियम जिंकेट होता है और एच टू देता है ये सेकंड वाला रिएक्शन बहुत अनकॉमन रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम जिंकेट कैसे फॉर्म होगा तो जिंक जब एनएच से रिएक्ट करेगा तो एन ए देगा जो कि सोडियम जिंकेट है और हाइड्रोजन गैस और लास्ट वन है कार्बन डाइऑक्साइड इज पास इन टू लाइम वाटर लाइम वाटर में जब सीओ को पास किया जाता है तो कैल्सियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि यहाँ रिएक्शन में भी शो किया जा रहा है कैल्सियम हाइड्रोक्साइड जो है लाइम वाटर उसके साथ सीओ को पास करवाया जा रहा है तो वो दे रहा है सी ए सीओ थ्री जो की व्हाइट प्रेसिपिटेट है कैल्सियम कार्बोनेट का और प्लस वोटो तो ये इस लेक्चर सीरीज का एंड हो रहा है Uh, मैंने डिस्कस कर दिया एसिड बेसिस सॉल्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटल एंड मेटल्स को डील करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस